สมมติเอาบล็อกเชนมาใช้ในวงการการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะดันสปิลเตอร์สนับสนุนโดยสำนักงานอวตกรรมแห่งชาติหรือ NIA พูดถึงบล็อกเชนนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพิ่งเคยทำบล็อกเชนเสร็จซีรีส์ไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวนี้อยากมาพูดถึงบล็อกเชนต่อกันอีกสักหน่อยอินเทอร์เน็ตเคยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเรายัางไงนะคะในยุคนี้วันนี้บล็อกเชนก็จะมาทําแบบนั้นเช่นเดียวกันคือสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบล็อกเชนในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นระบบที่อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลนะคะซึ่งเพื่อจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นจริงๆสามารถไปดูแบบบล็อกเชนในซีรีส์ของเฟื่อง5เอพิโซดย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวเฟื่องจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้บล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นระบบที่ยากต่อการแฮกนะคะแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับหลายๆวงการหลายๆอุตสาหกรรมมันเป็นเทคโนโลยีค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้กับอะไรนั่นเองนะคะวันนี้จะมาสมมุติให้ดูกันว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเราเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะทั่วโลกก็คล้ายๆกับระบบอื่นๆทั่วๆไปที่จะมีศูนย์กลางตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นคนนับคะแนนเสียงจากประชาชนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบ trusted third party ก็คือศูนย์กลางนะคะที่ประชาชนไว้ใจแล้วก็เชื่อใจให้นับคะแนนเสียงของตัวเองอย่างเป็นธรรมอ่ะทีนี้ทั่วโลกก็เกิดคำถามเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเราก็เป็นปัจเจกกับบุคคลมากขึ้นใช่ไหมคะมีความแบบเอ้ยเสียงของฉันมันโปร่งใสจริงหรือเปล่าก็เลยเกิดคาถามมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติประชาชนเกิดไม่เชื่อใจคนที่เป็นคนนับคะแนนละ่ะจะทำยังไงต่อได้บ้างทางแก้ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการไม่รวบรวมข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางต่อไปเมื่อก่อนเนี่ยพอคิดแบบนี้แล้วเออก็คิดเหมือนกันแหละเอ๊ะแล้วมันจะทำยังไงตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีช่วยให้เราทำได้แล้วบล็อกเชนจะเข้ามาเป็นพระเอกของเรื่องนี้ค่ะเพื่อเชื่อว่าประชาชนทุกคนนะคะก็อยากจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการเลือกว่าใครจะมาบริหารประเทศเป็นรัฐบาลเป็นผู้นําประเทศบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีแบบภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือวันนั้นที่เลือกตั้งหรือแม้กระทั่งมีสิทธิ์ให้ลูกตั้งล่วงหน้าแล้วเนี่ยติดธุระทั้ง2วันเฮ้ยทํายังไงแต่อยากจะโหวตอ่ะก็เสียสิทธิ์ไปเลยต้องเดินทางออกจากบ้านกว่าจะไปกาบางทีก็ไม่สะดวกขนาดนั้นหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการลงคะแนนแล้วก็นับคะแนนนะคะถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยว่าเราจะเลือกเบอร์นี้นะคะแล้วก็พอไปถึงข้างในคูหาอาจจะแบบติ๊กถูกแทนที่จะกากระบาดหรือไปวงกลมอะไรแบบเนี้ยอา้าวบัตรเสียเฉยเลยนะคะถ้าสมมติมันมีระบบที่มันง่ายขึ้นกดปุ๊บอันนี้แหละมันทําได้แบบเดียวไม่ต้องมามีแบบเสียหรืออะไรแบบเนี้ยก็น่าจะสบายใจเรามากขึ้นหรือแม้กระทั่งอยากจะเห็นคะแนนเรียลไทม์นะคะโหวตไปแล้วปุ๊บขึ้นไปเลยในระบบแล้วเห็นให้มันชัดๆไปเลยเนี่ยขึ้นปุ๊บขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเนี่ยจะดีพอไหมคะบล็อกเชนค่ะจะมาช่วยให้การเลือกตั้งโปร่งใสมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเห็นกันจะจะไปเลยนะคะว่าคะแนนเนี่ยไม่ถูกแก้แน่ๆเพราะว่าเรื่องของบล็อกเชนมันคือระบบที่ยากต่อการแฮกข้อมูลกดคลิกปุ๊บจะถูกบันทึกเอาไว้ในบล็อกบล็อกบล็อกแก้ไขได้ยากซึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดเองนะคะคือเป็นแค่ความเชื่อว่ามันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันมีที่ไหนในโลกแล้วบ้างนะคะที่เขาใช้บล็อกเชนมาช่วยสําหรับการเลือกตั้งเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเริ่มที่ประเทศเอสโตเนียนะคะเขามีระบบที่ชื่อว่า i v o t i n g ค่ะระบบนี้นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งออนไลน์ได้ค่ะโดยเปลี่ยนจากการยืนยันตัวตนแบบบัตรประชาชนธรรมดาสู่การใช้บัตรประชาชนดิจิทัลหรือว่าดิจิทัล ID Card ซึ่งก็มีข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์เข้ารหัสอยู่นะคะพอโหวตเสร็จปุ๊บบล็อกเชนนะคะจะช่วยจัดเก็บข้อมูลจากการลงคะแนนมีการประทับเวลาแล้วก็ยืนยันหลักฐานการโหวตค่ะเมื่อบันทึกข้อมูลแล้วผลโหวตก็จะกระจายออกไปตามโนดต่างๆทันทีทีนี้ก็มั่นใจ
ันนี้เป็นระบบเลือกตั้งของยูเครนนะคะหรือจะเป็น Agora Blockchain Based Voting Ecosystem ที่มีการทดลองใช้แล้วที่เซียร์ราลีโอนแอฟริกาค่ะซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยใช้บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีในการรันค่ะโดยเขาก็หวังให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมมากขึ้น Follow My Vote ค่ะเป็นออนไลน์โหวตติ้งด้วยบล็อกเชนอีกระบบหนึ่งที่ให้ผู้โหวตสามารถล็อกอินเข้าเว็บไซต์จากบ้านได้หลังจากโหวตแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คความถูกต้องติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์และยังสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนโหวตของตัวเองภายในเวลาก่อนเดทไลน์ที่กําหนดได้ด้วยค่ะแบบนี้ก็สะดวกสบายดีนะคะแล้วก็ยังสามารถให้สิทธิ์ของเราในการที่อุ๊ยเลือกไปแล้วแต่เปลี่ยนใช้วินาทีสุดท้ายอยากจะไปแก้ไขก็แก้ไขได้ด้วยมือของเราเองด้วยสิทธิ์ของเราเองดังนั้นการนำบล็อกเชนมาใช้นะคะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการปกป้องสิทธิ์แล้วก็เสียงของประชาชนได้อีกทางนึงด้วยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่เราไปอยู่ที่ต่างประเทศนานๆอยากจะโหวตเรื่องนี้ค่ะองค์กร Democracy Earth Foundation เขาได้ออกมาทดลองระบบเลือกตั้งโดยใช้เป็นระบบแบบออนไลน์นะคะโดยให้ Expat หรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศผู้ซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในระบบเลือกตั้งแบบปกติได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติผ่านทางเว็บไซต์ว่าเห็นด้วยกับสนธิสัญญาสันติภาพหรือเปล่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็จุดให้เกิดกระแสการสนับสนุนให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงการเลือกตั้งได้ต่อเนื่องเรื่อยมาเลยค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วในมุมต่างๆของโลกนะคะก็จะเห็นว่าการที่ปรับให้เลือกตั้งสามารถมาทําออนไลน์ได้แล้วก็มีระบบรองรับอย่างรัดกุมซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นเด่นชัดก็คือเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยสามารถทําให้เกิด borderless community หรือว่า community ที่ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกเสียงมีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมอย่างแท้นะะแทนที่จะงงๆว่าเอ๊ะคะแนนของเราส่งไปถึงคนนับคะแนนจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะในอนาคตนะคะออนไลน์โหวตหรือการลงคะแนนเสียงออนไลน์เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่แค่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่เฟื่องเชื่อมากๆว่าระบบที่เวิร์กนี้นะคะจะใช้ตั้งแต่การออกเสียงระดับชุมชนประเทศนะคะไปจนถึงเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปมากกว่านี้ถึงแม้ว่าบล็อกเชนพูดแล้วเนี่ยอาจจะดูเป็นแบบเฮ้ยเทคโนโลยีไกลตัวแต่เห็นไหมคะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเพราะสามารถขยายเสียงหนึ่งเสียงของเราให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นเกิดเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ต้องเดินทางไกลออกไปโหวตแต่สะท้อนเสียงที่แท้จริงของคนโหวตได้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งนะคะจากการศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็มาเล่าต่อกันฟังของเพื่อนจริงๆแล้วบล็อกเชนยังมีคนมีภาควิจารณ์อยู่ค่ะว่าบล็อกเชนอาจจะพบรอยรั่วบางอย่างที่ทําให้เกิดการโกงเข้าไปแทรกแซงได้อยู่ดีแต่ก็มีฝั่งที่เชื่อค่ะว่าอย่างน้อยๆนะคะบล็อกเชนจะช่วยให้การเก็บข้อมูลคะแนนโหวตเนี่ยปลอดภัยโปร่งใสมากยิ่งขึ้นก็ยังดีกว่าเอาความหวังของเรานะคะไปฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งให้เขาเป็นคนมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการนับคะแนนเพื่อให้เสียงของประชาชนทุกคนนะคะมีความหมายอย่างแท้จริงจริงๆมีคำกล่าวของบุคคลชื่อดังของโลกนะคะโจเซฟสตาลินเขาบอกว่า in an election is not who votes that counts it's who counts the votes แปลเป็นไทยว่าในการเลือกตั้งไม่สำคัญว่าใครเป็นคนไปลงคะแนนบ้างแต่สำคัญที่ว่าใครเป็นคนนับคะแนนคะ่ะถ้าใครชอบความรู้เทคโนโลยีที่เอามาเล่าแบบที่สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe C First แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยทุกช่องทางเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆแล้วพบกันเอพิโซดหน้ากับ Dance Future นะคะมาตื่นตัวกับโลกอนาคตไปด้วยกันะคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Thank you for your support.